ஹே ஆல் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் பாலிமார்பிசம் ஆல்ரெடி ஊப்ஸில் வந்து வாட் இஸ் ஊப்ஸ் என்கேப்சுலேஷன்னா என்ன இன்னரிட்டன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த வீடியோ சீரியஸில் லாஸ்ட்டாக பார்க்குற கான்செப்ட் தான் பாலிமார் பிசம் இந்த பாலிமார் பிசமில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் பாலிமார் பிசம் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமார் பிசம் அந்த டைப்பில் இருக்க ரெண்டு டைப் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் ஒரு சின்ன டெமோவும் ப்ளஸ் அட்வான்டேஜஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் பாலிமார் பிசம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா என்கேப்சுலேஷனும் இன்னெரிட்டன்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பாலிமார் பிசம்ன்ற கான்செப்ட் லைட்டாக ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே வாட் இஸ் பாலிமார் பிசம் த சேம் ஃபங்க்ஷன் பர்ஃபார்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் இஸ் கால்டு பாலிமார் பிசம் ஒரே ஃபங்க்ஷன் விதவிதமான வேலை செய்கிறது தான் பாலிமார் பிசம் உங்களுக்கு தோணலாம் எப்படி ஒரே ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒரு டைம் ஒரு வேலை செய்யும் இன்னொரு டைம் எப்படி இன்னொரு வேலை செய்யும்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து டெமோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் பாலிமார் பிசம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பில்லர் ஆஃப் த ஊன்ஸ் கான்செப்ட் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் இருக்க ஒரு பில்லர்னு சொல்லலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் பாலிமார் பிசம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மல்டிபிள் நெரிட்டன்ஸ் வந்து ஜாவா சி ஷர்ப்லாம் சப்போர்ட் பண்ணல சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் பாலிமார் பிசமுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் வாட் இஸ் பாலிமார் பிசம்னா த சேம் ஃபங்க்ஷன் பர்ஃபார்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் இஸ் கால்டு பாலிமார் பிசம் அது அப்படியே நான் டயக்ராமாக போடுறேன் த சேம் ஃபங்க்ஷன் பர்ஃபார்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் இஸ் கால்டு பாலிமார் பிசம் நான் ப்ரொஃபஷனல் டாட் டூ ஒர்க்குன்னு சொல்கிறேன் இந்த ப்ரொஃபஷனல் வந்து எதுவாக இருக்கலாம் ப்ளம்மராக இருக்கலாம் அப்போ ப்ளம்மராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் அவர் ப்ளம்மிங் ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் எலக்ட்ரிஷனாக இருந்தார்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கை பண்ணுவார் அவரே பெயிண்டராக இருந்தார்னா அவர் பெயிண்டர் ஒர்க்கை பண்ணுவார் ஸோ ப்ரொஃபஷனல்ன்றது எது வேணாலும் இருக்கலாம் டூ ஒர்க்குன்னும் போது எந்த ப்ரொஃபஷனல் வச்சுருக்கோ அந்த வேலையை அவர் செய்ய போகிறார் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கோடிங்கில் இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் பாலிமார் ஃபிசம் பார்த்துட்டு வந்து சேம் ஃபங்க்ஷன் பர்ஃபார்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் இஸ் கால்டு பாலிமார் ஃபிசம் ஓகே அது நம்ம டெமோவில் கிளியர் டெஃபினேஷனோட பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமார் ஃபிசம் இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று ஸ்டாட்டிக் பைண்டிங் இன்னொன்று டைனமிக் பைண்டிங் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் பைண்டிங் இதுக்கு ஒரு டெமோ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் பாலிமார் ஃபிசம் சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் used multiple times with different number of parameters or different types of parameter it's called function overloading also that is static polymorphism function overloading nu sollalam the function overloading epdina ore function da different number of parameter or different types of parameter vechi nama pannalam example ipo same function name used multiple times with the different number of parameters or different types of parameter if example sum one our function vechirukken adhe function da sum 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 or time enna pandren sum ku rendu parameter pass pandren appo adu vera mari functionality pannum adhe sum function ku moonu parameter pass pandren ipo mooniye vechi adha or vela seiyanum next adhe sum ku or integer plus or float value plus pandren appo adu வேறு மெத்தடு வேறு மாதிரி ஃபங்க்ஷன் செய்கிற மாதிரி பண்ணலாம் ஒரே ஃபங்க்ஷன் சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் யூஸ்டு மல்டிபிள் டைம்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ரெண்டு பேராமீட்டர் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ஆர் மூணு பேராமீட்டர் வச்சு பண்ணுறோம் இதான் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்னால் அந்த கவுண்ட்டை வச்சு பண்ணுறது ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர் இப்போ இதுக்கும் ஒரு பேராமீட்டர் ரெண்டு பேராமீட்டர் இதுக்கும் ஒரு பேராமீட்டர் ரெண்டு பேராமீட்டர் ஆனால் பேராமீட்டர் டைப் பாருங்க இன்டீஜர் 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 ஃப்ளோட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர் இந்த பேராமீட்டர் டைப் வச்சும் பாஸ் பண்ணலாம் இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் பாலிமார் ஃபிசம் சேம் ஃபங்க்ஷன் வில் பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர் ஆர் டைப் ஆஃப் பேராமீட்டர் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கால்டு சம் இஸ் டிஃபைண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர் சேம் ஃபங்க்ஷன் மல்டிபிள் டைம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர் இதுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ இருக்குது இது என்னோடய ஒர
function sum with two parameters inge eldhirukken paarenga function sum with two parameters undu adu inge enakku call aagudhu so idhu vandu oru function ipo aduve arthana enna pandren sum with three parameters pass pandren idhukku na comments okay comment pollala adanal okay varala okay anyway neenga paathinga na same function da ungalku moon operation perform pandu integer 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 float integer integer so same function based on parameter type or number of parameter which different value seiyum ipo enna pandu indha function ku vanduchuna vera oru text alla print pannite return pandu sum indha function ku vanda with two value solra mari inga three values nu solludhu calling function sum with two types two types nu idha na porren okay so ipdi na potrukken appo first time call pannum bodhu indha function call a indha message varum second time call pannum bodhu idhu varum third time varum bodhu different types varum na run pandren first time varum sum with two values 14 sum with three values 26 sum with 13.5 6 plus 14. இது கால் ஆகும்போது கால் பண்ணால் வேறு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் பாஸ் பண்ணுற பேராமீட்டர் பேஸ் பண்ணி அதாவது நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர் ஆர் டைப் ஆஃப் பேராமீட்டர் பேஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது பேர் ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்ஃபிசம் இது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு கம்பைல் பண்ணும் போதே முடிவு பண்ணிவிடும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இதை தான் இந்த ஃபங் இதை கால் பண்ணு இதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த இந்த ஃபம்மை கால் பண்ணுன்றது அது கம்பைல் பண்ணும் போதே முடிவு பண்ணுறதுனால இதை கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்ஃபிசம் ஓகே ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்ஃபிசம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா டேரெக்டாக அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடுறீங்க டைப்போ நம்பரை வச்சு பண்ணிடுறீங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் பாலிமார்ஃபிசம் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் இஸ் கால்டு டைனமிக் பாலிமார்ஃபிசம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்ன பார்த்தோம் அது ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோடிங் அது டைனமிக் பாலிமார்ஃபிசம் என்ன சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் சொல்கிறோம் ஓவர் லோடிங்க்கும் ஓவர் ரைடிங்க்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது என்ன ஆகுனா சேம் ஃபங்க்ஷன் கால் வில் பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் அட் ரன் டைம் ரன் டைமில் அது டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறோம் மேபி இந்த தீரியை வந்து இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருந்தாலும் டெமோ பார்க்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இங்கே போகிறேன் ஏன் நான் ஒரு கிளாஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் வச்சுருக்கேன் எல்லா ப்ரொஃபஷனலுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நேம் இருக்கும் ஒரு பேசிக் சேலரி ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் வெதர் அவர் வந்து பிரிண்டரோ பிளம்மரோ பெயிண்டரோ யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வேலை இருக்கும் இவர் வந்து டூ ஒர்க்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ ப்ரொஃபஷனல் வந்து நார்மலாக ஒரு வேலையை செய்வாங்க இப்போது இந்த ப்ரொஃபஷனலை வந்து பேஸ் கிளாஸாக வச்சுட்டு பேஸ் கிளாஸ்னால் என்ன டிரைவ் கிளாஸ்னால் என்ன இதுக்கு என்ன மீனிங்கிறத நீங்கள் ஊப்ஸோட செகண்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இன்னெரிட்டன்ஸில் நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்னெரிட் பண்ணியிருக்கேன் இது பேஸ் கிளாஸ் இது டிரைவ் கிளாஸ் ப்ரொஃபஷ்னலில் பிளம்மருன்றவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் வந்து டிரைவ் ஆகியிருக்கார் இவருக்கு வந்து இவரில் இருக்க அந்த நேமும் பேசிக் பேயும் இருக்கும் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் டேப்பு நம்பர் ஆஃப் பைப் எத்தனை பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சார்ஜ் பண்ணிப்பார் டூ ஒர்க் பண்ணுவார் கிளாஸ் பெயிண்டர் பெயிண்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார் எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பெயிண்ட் பண்ணணுமோ அது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிப்பார் இந்த ரெண்டு பேசிக்கோட சேர்த்து அதே மாதிரி எலக்ட்ரிஷனும் டிரைவ்டு ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷ்னல் ஸோ இந்த மூணு ப்ரொஃபஷ்னலும் பேஸிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நேமும் பேஸ் பேவும் இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் செய்வாங்க இதான் வந்து இதோட பேஸ் கிளாஸ் இதெல்லாமே வந்து டிரைவ் கிளாஸ் சரி இது எதுக்கு இதை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே இங்கே சொன்னது என்ன சொன்னீங்க ஒரே ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுன்ட்டு அதுக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் என்னென்னா நான் அந்த டெமோவில் இந்த எக்ஸ் இந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமு இந்த மாதிரி தியரட்டிக்காக சொல்கிறது புரியலனா கூட அந்த டெமோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது பேஸ் கிளாஸ் இருக்குது ப்ரொஃபஷ்னல் அதில் தான் ப்ளம்மர் பெயிண்டர் எலக்ட்ரிஷியன் டிரைவ் ஆகியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரொஃபஷ்னல்னு சொல்லிட்டு ஒர்க்கர்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஒர்க்கர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒர்க்கர் தான் நியூ பிளம்மராக கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதே ஒர்க்கர் தான் ப்ரொஃபஷ்னலோட ரெஃபரன்ஸில் பெயிண்டரையும் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதே ஒர்க்கரில் எலக்ட்ரிஷனையும் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதே ஒர்க்கரில் ப்ரொஃபஷ்னலும் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிளாஸும் கிரியேட் பண்ணுறேன் எப்படி இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் பேஸ் கிளாஸ் ரெஃபரன்ஸில் டிரைவ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணலனா பண்ண முடியும் ஓகே அது ஊப்ஸோட கான்செப்ட் அந்த மாதிரி சின்டெக்ஸ் அந்த மாதிரி பண்
இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் ஒர்க்கர் டாட் டூ ஒர்க்குன்றேன் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே எந்த பேஸ் பண்ணி என்ன ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிங்களோ அந்த ப்ரொஃபஷனல் அந்த ஒர்க்கை செய்வார் ஸோ இப்போது இந்த லைன் ஒன்றை பாருங்க ப்ரொஃபஷ்னலில் ஒர்க்கர் ஒர்க்கர் டாட் டூ ஒர்க் அப்போ என்ன ஆகுது அந்த டூ ஒர்க் வந்து எந்த ஆப்ஜெக்டை அசைன் பண்ணாங்களோ அந்த ஒர்க் அது பண்ணுது இந்த லைனு ஒரு காமன் லைன் அந்த ஒர்க்கர் வந்து டூ ஒர்க் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டூ ஒர்க் வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆச்சோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் அதுதான் நான் இந்த டெஃபினேஷனில் சொல்லியிருக்கேன் சேம் ஃபங்க்ஷன் கால் வில் பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் அட் ரன் டைம் இப்போ அதை எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ப்ரொஃபஷ்னல் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து டூ ஒர்க் மட்டும் இருக்குது டூ ஒர்க்கில் வந்து ஜென்ரல் இஷ்யூ மட்டும் பார்ப்பார் அடுத்து பிளம்மர்னு இருக்காரு இந்த பிளம்மர் எக்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷ்னல் கிளாஸ் பிளம்மர் டிரைவ் ஃப்ரம் பேஸ் கிளாஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் அங்கே வந்து பிளம்மர் ஒர்க் பார்ப்பார் பெயிண்டர் பெயிண்டர்னு ஒர்க் பார்ப்பார் அவரும் ப்ரொஃபஷ்னல் வந்து டிரைவ் ஆகியிருக்கார் எலக்ட்ரீஷியன் எலக்ட்ரீஷியன் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவரும் ப்ரொஃபஷ்னல் தான் டிரைவ் ஆகியிருக்கார் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபார்மில் நான் அதே ஒர்க் தான் பண்ணுறேன் பட்டன் ரிக்வஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் கெட் ஒர்க்குன்றேன் ஒர்க்கர் என்னோட ப்ரொஃபஷ்னல்லேருந்து ஒர்க்கர் ஒர்க்கர்லேருந்து டூ ஒர்க்குன்றேன் அப்போ நார்மலாக என்ன பண்ணோம் ஒர்க்கர் ப்ரொஃபஷ்னல்னா இந்த மெசேஜ் தான் வரணும் ஆனால் இந்த வேலை இல்லாமல் இந்த வேலையும் செய்யலாம் இந்த வேலையும் செய்யலாம் இந்த வேலையும் செய்யலாம் ஏன்னா ப்ரொஃபஷ்னல் வந்து எல்லாத்துக்கும் பேஸ் கிளாஸு ஸோ அதெல்லாம் மாந்துடும் பேஸ் கிளாஸ் டிரைவ் கிளாஸ் அதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஒரே கிளாஸு அதோட ரெஃபரன்ஸு அந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சு நான் ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணால் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் கால் ஆகுது அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் பிளம்மரை கிளிக் பண்ணுறேன் ரைஸ் ரிக்வஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் வில் டூ பிளம்மர் ஒர்க்குன்றாங்க பெயிண்டரை கிளிக் பண்ணி ரைஸ் ரிக்வஸ்ட்டுன்றேன் வில் டூ பெயிண்டர் ஒர்க் எலக்ட்ரிஷனை கிளிக் பண்ணி ரைஸ் ரிக்வஸ்ட் வில் டூ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் ஜென்ரலை கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணால் வில் டூ ஜென்ரல் ஒர்க் இப்போ நான் இங்கே ஒரு பிரேக் பாயிண்ட்டை வச்சிடுறேன் இப்போ பிளம்மருக்கு போகிறேன் ரைஸ் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் லைன் இங்கே தான் வருது எஃப்டன் போடுறேன் ஒர்க்கர் தட் டூ ஒர்க் மெசேஜ் என்ன வருது பிளம்மர் ஒர்க் பண்ணுறேன் வந்து எஃப்ஐ இப்போ அதே லைனில் கிளிக் பண்ணி அதே ரைஸ் ரிக்வஸ்ட் அதே கோடு தான் வருது வேறு எங்கேயும் போல் பெயிண்டர் ஒர்க் இருந்து இப்போது எலக்ட்ரிஷனை கிளிக் பண்ணால் அதே லைன் தான் வரும் ஆனால் மெசேஜ் வந்து எலக்ட்ரிஷன் ஒர்க் பண்ணுறது அது எப்படி நடக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டரை கிளிக் பண்ணி ரைஸ் ரிக்வஸ்ட் சொல்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போனால் இஃப் பிளம்மர் செக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த செக் பாக்ஸ் செக் ஆகிருந்ததுன்னா பிளம்மர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணு இஃப் பெயிண்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது பெயிண்டர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பெயிண்டர் ஆப்ஜெக்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் நான் ரிட்டர்ன் பண்ண என்ன ஆகும் இப்போது பெயிண்டர் டாட் டூ ஒர்க் வந்து ஃபயர் ஆகுது ஸோ நாங்கள் பார்த்து அதே கோடு தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா இங்கே எந்த ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறோமோ பிளம்மர்னா பிளம்மரு பெயிண்டர்னா பெயிண்டர் எலக்ட்ரிஷனா எலக்ட்ரிஷியன் மை பேஸ் கிளாஸ் ரெஃபரன்ஸு இங்கே இதை வச்சுட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கான மெத்தட் இங்கே கால் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கால் தான் ஒர்க்கர் டாட் டூ ஒர்க்கு தான் ஆனால் இந்த ஒர்க்கரில் எந்த ஆப்ஜெக்ட் மேப் ஆகிருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கான டூ ஒர்க்கை இது பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ சேம் ஃபங்க்ஷன் கால் வில் பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் இது தான் என்ன சொல்கிறோம் டைனமிக் பாலிமார்பிசம்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் கோடை வந்து மெனி டைப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரே லைன் தான் இந்த ஒரே ஒரு லைனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டூ ஒர்க்கை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு வேறு ஆப்ஜெக்ட் கூட வரலாம் அதுக்கும் அந்த டூ ஒர்க் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து டிபெண்டன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் டிபெண்டன்ஸ் இன்ஜெக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து இந்த டைனமிக் பாலிமார் விஷயம் வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளோட சீரியஸில் கூட டிபெண்டன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லி தமிழில் வீடியோ இருக்கும் அதை பாருங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு இந்த பாலிமார் பிசத்தோட ரியல் பவர் என்னன்னு உங்களுக்கு அங்கே புரியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெல்பிங் டு சால்வ் நோன் இஷ்யூஸ் அதாவது டிசைன் பேட்டர்ன்லேயும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பால்மார் பிசம்மை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு 